以前有个没有软件，感觉还有机会再突破。有了软件之后，我就发现自己骑呢，呃，跟软件相比就根本没法下，所以就越发没有信心提高了。许仙为啥要退役呢？其实许仙留在职业赛场上最大的阻碍，那是什么呀？不是因为某个人或者某些人，那是因为软件啊！这一盘棋足以说明一切。他呢，来自18年的象甲，当时持黑方的就是许仙许云川，持红方的呢就是蜀山少侠郑维同。这一盘棋啊，真的是足以说明一切了。红方是以当头炮开局。黑方跳马，红方跳马，黑方出车，红方出车，黑方进炮过河，给红方来了一个硬封锁。那红方往前一冲，随时准备上马过来骚扰你的炮。黑方后补猎炮，咱们呀真的是有啥说啥。这一盘棋可以说是职业赛场上最后一盘后补猎炮了，因为这个布局啊简直是太吃亏了，根本就没法玩。当时红方上马，黑方上马，红方出车，黑方出车，红方平炮对车。这手棋啊，可以说是相当的匪夷所思。刚几步棋啊，红方你为什么要掐对窝车呢？掐了对窝车，你的先手不就没了吗？当时黑方把车一吃，那么红方往回一踩。您说后补猎炮的正谱是什么呀？就是黑方此时往过一敲。继续啊，跟你掐对窝车，这边可有一个底象的补偿，但是到底能不能走呢？按照15年以前的人类的思维啊，这手棋完全是可以走的。黑方此时往过一敲，那么红方把车吃掉，黑方呢炮击底象以将军，红方补士，黑方往回一踩。15年以前啊，觉得当前盘面是一个军事。但是随着时间的推移，软件的发展，当前盘面却是红方胜势了。为什么这么说呢？一五年以前，人类都会走什么呀？现在我这个炮瞄着你这个马，那你的底炮肯定就是阵型弱点，所以红方多数都会走什么呀？多数都会选择平炮。这步平炮啥意思啊？以后准备飞象。你这小炮得给我挪挪屁股，是不是啊？你横着走走不了，所以啊，你得竖着走。那红方上边马，继续踩你的炮，你的炮闪开，小马不就丢了吗？所以说啊，红方惦着这事儿呢。既然说黑方也明白红方的意图，此时黑方可以走一招什么呀？可以选择一脚退马。那红方怎么可以抓住黑方的阵型弱点呢？可以直接选择一步退炮，以后准备飞象捉你的死炮。但是此时黑方还是有招，可以直接平炮，强行跟你对炮。那走到当前盘面，红方可就没便宜了。比如说红方往过一敲，黑方就跟回去了。那你红方上边马看炮行不行啊？以后人家的小炮可以跑路撩鸭子，所以当前盘面黑方足以抗衡。现在啊，您可得瞅结实了。刚才咱们说的是15年以前的棋谱，随着时间的推移，软件的发展，当前盘面红方有了神之一手，直接摧毁了黑方的布局体系。这个神之一手到底是什么呢？就是红方选择一脚上马，这脚上马准备干什么呀？首先瞄着你的双足，同时准备以后平炮先手打马。那你这个马不能白给我吃啊！当你黑方上马以后，我再飞象捉你的炮，你这小马可就没功夫闪了，是不是啊？所以当前盘面，黑方必须得走什么呀？必须得抢先先把小马跑路。那么红方平炮，现在问题啊，还是在黑方这里。以后人家飞象，小马可就凉凉了。说跟刚才有啥不一样啊？现在黑方照样退马，不是没问题吗？您可瞅结实了，红方的妙手可就来了。红方可以选择一步退炮，以后飞象我捉死你的炮。现在黑方依然可以平炮，选择跟你对炮
，你给我敲了，我敲回去。你上马一看，我跑路了，是不是啊？刚才的炮啊，人家已经提前平出来了。现在红方可以选择一步退炮。你乐意跟我换呢，我就跟你换。我把炮打过来，你的小炮还是凉凉。所以说，走成当前盘面，黑方是必丢一个大子所以说，当前盘面，红方胜势无疑。咱们呀，真的是有啥说啥。原来呀，我一个小伙伴玩的可好了，他看人家腰上这个 BB 机啊，就是这个寻呼机，哔哔哔哔哔哔，老响，哎呦，简直是太霸气了。于是呢，他就学习了一个 BB 机维修专业。结果当他学成以后啊，发现 BB 机被淘汰了，每个人拿的都是手机了，当时就傻眼了。其实许仙当前盘面啊，也是一样。从小到大背的棋谱都是挥炮打兵，但是现在这手棋啊被淘汰了，只能强行变招。黑方此时往前一冲，那么红方往前一撞，这可是标准的借力打力。你要是撞我，我可真打马。所以黑方上马，红方呢往前一撞，黑方马踩中兵，这底象啊可就白吃白喝了。许仙愣是吃了一个哑巴亏，红方炮击底象一将军，那么黑方选择补士，红方把中马一踩，黑方炮击中马一将军，那么红方补士，黑方飞象。现在啊，轮到红方走棋了，你一边飞着兵，一边飞着炮呢，我给哪个吃都不合适啊，所以选择了上马踩中炮，你的中炮多值钱啊。所以黑方把炮退回来，红方呢也退炮，准备以后挥炮打卒，让你把炮打过来，小碗可就半身不遂了。所以黑方往前一冲，红方呢往前一撞，黑方顺势一飞。此时红方进军，这手棋准备干什么呀？准备以后平居桌下，你是跑得了和尚，跑不了庙，所以黑方赶紧落象。现在呀，轮到红方走棋了。现在红方应该保留自己兵的优势，应该呀选择一步平兵。但是当时政策可没这么走，可是真给机会呀。当时红方选择了一脚上马，说这个机会是什么呀？不就是跟我换中炮吗？黑方现在能有什么机会呢？现在黑方正确的走法、啊、应该选择挥炮打兵。赶紧跟你奔合棋呗！红方此时把车一吃，黑方呢炮击中炮一将军，红方选择一飞，那么黑方往回一踩。现在红方的问题还没解决呢，现在这个象啊可飞着兵呢。那红方把兵闪开，黑方顺势一敲，就当前盘面肯定就是奔合棋去了。但是许仙呀并没这么选择。这行棋次序啊，简直是太重要了。当时许仙也是想合棋啊，所以直接炮击中炮一将军，心里边是怎么想的呀？如果现在你拿象一飞，我再挥炮打兵，还是来得及啊。但是万万没想到，正特挥车杀炮。现在问题啊，可就交给了黑方，这个兵现在还能不能吃呢？如果此时黑方把兵一吃，那么红方平车，集中优势兵力打歼灭仗。你棋盘的左侧那是空空如也。准备以后，陈车将军继续塞炮将军，那不就是炮碾单杀了吗？所以黑方没办法，他只能回将吧。那红方统一将黑方落势，红方退车，先手捉象。现在你是跑得了和尚，跑不了庙。这小碗可就要丢，现在黑方正好不能上马，人家在马跟这趴着活呢，是不是？所以当前盘面黑方没办法，硬着脑瓜皮只能退炮。红方呢顺势上马，棋盘的左侧黑这个红方啊集结了重兵，这盘面黑方怎么可能守得住呢？所以当前盘面红方胜势。当时许仙呀也知道自己这个开局亏的太多了，所以选择了一步进车，准备啊杀你的兵。红方把兵闪开，这个棋啊真的是相当的巧
。首先吃兵不行啊，马看着呢。那平中居也是不行，人家的兵看着这个点呢。您说这棋气人不气人呀？当时黑方平军准备以后杀底下，继续沉底炮。那红方平军捉炮，黑方呢打过去。红方把车追过去，黑方呢打过来，是来归来去折跟头啊。当时红方选择了一步飞象，这底象啊，说啥不给你吃。现在轮到黑方走棋了，眼看着人家狙杀边卒，可就是三子归边，所以黑方赶紧上马，准备啊跟你换中马。红方上马踩炮，黑方沉底炮，干脆就跟你玩命了。如果现在你选择杀边卒，我黑方上马直接就马踩中象，所以红方赶紧进军。这叫四路断马驹，神仙也难攻啊！黑方是左思右想，这边卒啊可不能再给你吃了，所以黑方选择了一步拱边卒，红方的平驹站位，随时准备往下冲兵了，那可是长驱直入啊！所以黑方平炮，这手平炮啥意思啊？如果红方选择冲兵，那么黑方退炮打串所以这手棋啊，红方暂时可就不能走了。那您说红方走什么呀？当时红方平炮，这手棋可是一招两用的好棋。首先准备以后沉底炮，而且以后退炮，猴拉马那也了不得呀。当时黑方选择了一步拱边卒，那么红方平居中炮，这手棋啊可就走坏了。您说现在捉着炮呢，怎么办呀？这个炮到底能不能闪开呢？如果黑方选择闪炮，那么红方退炮，这可叫丝线牵牛啊！标准的猴拉马，不论你黑方以后走什么，这个马呀都必丢无疑。比如说黑方拱边卒，那么红方点居下路，以后过来掏马，肯定这小马是白丢啊。所以当欠盘面，黑方啊是万难接受。咱们现在啊，就有啥说啥了。其实当前反面，黑方啊已经是崩盘状态了，但是许仙走的依然是相当的顽强。当时黑方选择了一脚上马，你乐意吃底炮你就吃吧，我也拦不住你啊。红方此时把炮一吃，那么黑方上马，最后给红方出了一道难题。现在是一边准备卧槽将军，一边吃着你的马，同时我还杀着你的兵呢。您说红方现在走什么比较合适呢？当时红方选择了一脚退马，竟然一招棋解决了所有的问题。首先你杀兵杀不着了，马看着呢，你想吃马呀？我跑路撩鸭子了。当时黑方往前一冲，你不管我，我就冲你的马。所以红方此时把卒一吃，黑方呢顺势一杀。红方上马踩车，黑方卧槽一将军。那红方出老将，黑方赵一将，红方卜士。其实走到这儿啊，身为特级大师来说，就这盘棋啊，赢下来已经没有丝毫的悬念了。首先盘面上是净多了一个大子儿，而且黑方少了一个炮，所以说啊，没走几步棋，许仙就投子认输了。通过这盘棋啊，不知道您是否可以感同身受呢？许仙的退役，那可不是因为某个人和某些人，那可是因为赤裸裸的软件啊！点关注不迷路，咱们下期视频啊更精彩。我觉得，呃，在竞技场上呢，其实也不差我一个吧。其实啊，虽然很多网友挽留我，让我去参加比赛啊，但是从这个事业的角度来说，永远都会有年轻人去更替啊。那如果是大家看到胡荣华老师、李来群老师等等啊，他们也最终会退出江湖啊。而我呢，成就甚至还没有他们那么高，所以我退出来也是理当的。还有一部分网友呢，这个对我提出严重的批评，说许云川怕输啊，那么为什么不学学柳、胡啊、吕、赵等高手呢？啊，那我只能够说，人各有志啊，就是每个人各有他。不同的人生选择。假设没有软件，兴许我会多待几年，但是依然也可能会提早选择退出啊。